profit and loss oda ssc gd question paakalam the marked price of a chair was 1000 rupees but it was sold for 1200 what is the percentage increase on the product nu kuduthirukanga or chair ku vande enna vela mark pannirukanga na 1000 rupees mark pannirukanga appo enoda marked price abindrathu 1000 rupees இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க சோல்டு ஃபார் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் இரநூறு ரூபாய்க்கு டிஃப் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இரநூறு ரூபா ஸோ எவ்வளோ பொருள் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஆயிரம் ரூபாய் மார்க் பண்ண பொருளுக்கும் நான் வந்து இரநூறு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா விற்கிறேன் ஸோ அப்போ நம்ம எதை வந்து கீழே போடணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் போகணும் செல்லிங் ப்ரைஸ் போடக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும்போது எந்த வேல்யூ கீழே போடணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் போடணும் ஏன்னா அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு பொருளோட வந்து பொருள் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு தெரியும் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருந்தால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கீழே போட்டுக்கணும் ஸோ கீழே ஆயிரம் போட்டுக்கணும் இன்டூ நமக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்கா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் ஸோ டோட்டல் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 20% பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நம்மளோட ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் கேஜி கேஷ்யூனட் அண்ட் ஆல்மண்ட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இஃப் த ப்ரைஸ் ரேட் ஆஃப் கேஷ்யூனட் இஸ் டபுள் தென் த ஆல்மண்ட் தென் வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் கேஷ்யூனட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு கிலோ கேஷ்யூனட்டும் ஆல்மண்டும் சேர்த்து அறநூறுரூபா அதாவது கேஷ்யூனட்டும் ஆல்மண்டும் சேர்த்து நமக்கு அறநூறுரூபா இதில் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி கேஷ்யூனட் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி இஸ் வாஷ் அது ஆர் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்னா இப்போ இந்த கேஷ்யூனட் ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நமக்கு எங்கே யாருக்கு டபுள் வரும்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது கேஷ்யூனட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் தென் த ஆல்மண்ட் அப்படின்னா டபுள்னா இங்கே டூ வரும் ஆல்மண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு தென் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கேஷ்யூனட் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஆல்மண்ட் வந்து கேஷ்யூனட்டுமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்மண்ட் இருக்கிற இடத்துல நான் கேஷ்யூனட்டை எப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ வந்து இந்த சைடு வரும் அப்போ ஆல்மண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ்யூனட் பை டூ ஓகே வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த டூ ஒன்று என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சைட் கொண்டு போய் எனக்கு வெறும் ஆல்மண்டோட ரேட் மட்டும் அதாவது கேஷ்யூனட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாமா அதாவது ஆல்மண்டோட ரேட் என்னென்னா கேஷ்யூனட்டில் பாதி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச நம்ம கொடுத்துட்ட ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ கேஷ்யூனட் ப்ளஸ் ஆல்மண்ட்க்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் கேஷ்யூனட் பை டூ ஈக்குவல் போட்டுக்கலாமா ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டூ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டூ கேஷ்யூனட் ப்ளஸ் இந்த ஒன்றுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்று கேஷ்யூனட் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து நம்ம கேல்சியம் டூ தான் ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டூ அந்த சைட் போயிடுமா அப்போ இங்கே டூ கேஷ்யூனட் ப்ளஸ் ஒரு கேஷ்யூனட் த்ரீ கேஷ்யூனட் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ வந்து என்னென்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீயே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடால் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ கேஷ்யூனட்டோட விலை என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏ இன்வெஸ்டட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் பி ஜாயின் ஹிம் வித் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் அதாவது வந்து ஏ வந்து ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காராம் பி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா பதினெட்டாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் அதாவது ஏ வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எப்போன்னு சொல்லலை கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மந்த்க்கு அப்புறம் பி வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காங்களாம் இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஏ அண்ட் பி வந்து ரெண்டு ஸ்டூ மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் பி ஜாயிண்ட் ஆஃப்டர் ஹவு மெனி மந்த்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏ வந்து ஒன் இயர்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்ஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது நமக்கு ஒன் இயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வருது இன்வெஸ்ட்மெண
பதினெட்டாயிரம் ரூபா எக்ஸ் மந்த் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவங்களோட ப்ராஃபிட்டோட ரேஷியோ ஏக்கு வந்து டூ பிக்கு வந்து த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல ஏக்கும் பிக்கும் ஏதாவது கேன்சல் ஆச்சு வேல்யூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்கா இங்கேயும் மூணு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ஒன் டைம் இங்கே த்ரீ டைம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இந்த த்ரீ வந்து இந்த டுவெல்லால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போது ஏ இஸ் டு பியோட ரேஷியோ என்ன வருது அப்படின்னா இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும்னா ஃபோர் வரும் ஸோ இங்கே வெறும் வந்து எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டு த்ரீ வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் ரேஷியோவை பொறுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா டூ பை த்ரீ அப்படின்றது இது ப்ராஃபிட் ஏ இது ப்ராஃபிட்டோட பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கூடிய டைம் டியூரேஷன் ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் வரும் இந்த டூ வந்து இங்கே டூ டைம்ஸ் அவ்வளோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் வரும் ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து டேரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஏ அண்ட் பியோட ரேஷியோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபோர் இஸ் டு எக்ஸ்ன்னு தெரியுமா ஸோ ஏ குரிய வந்து ப்ராஃபிட் வந்து டூ இது வந்து த்ரீன்னு தெரியுமா ஸோ அப்போ தெரிஞ்ச வேல்யூ அதாவது வந்து இது வந்து பார்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது நமக்கு உள்ள வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஏஜஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் இயர்ஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்றோம் ஸோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி இந்த ரெண்டு பார்ட் இஸ் ஈக்வல் டு நாலு அப்போ ஒரு பார்ட் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வருவான் அப்போ நமக்கு தேவை வந்து இந்த மூணு இங்க எக்ஸ் வரணும் அப்படின்னா இங்க கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரெண்டாவது மல்டிபிள் பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸோ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்து தான் இருக்கு இது வந்து நம்ம எப்படி எவ்வளவு தூரம் ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்கு The marked price of a cup rupees hundred. A customer is offered two successive discount of twenty percentage and fifty percentage respectively on the marked price. The selling price of the cup. Abdi na yen kete kanga. Po or cup ko ande mar na ande or cup wicker na. Ande cup ko na yena panir kaya abdi na no rupee rate fix panir kaya. Ipana yena panra abdi na or customer wang or mas rende successive discount kudu kaya. Yena wage ma yero the percentage plus bamboo percentage yellow button pota kuda the. Yapo me successive discount se abdi directa ande add panak kuda. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்போது நூறுரூபாய்க்கு விற்கிற மாதிரி சரி கொஞ்சம் நிறையா விற்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருனா இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்போது நூறு ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாரு ஓகேவா ஸோ அப்போ நூறு ரூபாய்க்கு இருபது டிஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நூறுரூபாயில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது பத்து ரூபாய் ஓகேவா ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ இந்த நூறுரூபா அப்படின்றது நமக்கு வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்க வேல்யூ தான் நமக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு ரூபாய்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் வச்சு புள்ளி வச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போ நமக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து ரூபாய்னா நமக்கு தேவை இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரா அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாருனா நூறுரூபா பொருளுக்கு இருபது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பா அப்போ நூறுபா பொருளுக்கு இருபது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எண்பது ரூபா கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா திரும்ப மறுபடியும் சரி இது வந்து ரொம்ப விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த எண்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுத்து ஒரு விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாரு அப்போ இந்த எண்பது ரூபாயில் நம்ம ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எண்பது ரூபானா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இந்த நம்பரில் பாதி அப்போ எண்பதுல பாதி என்ன அப்படின்னா நாற்பது ரூபா ஸோ அப்போ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாரு அந்த கப்போட செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோக்கு வித்துருப்பாரு அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு மார்க் பண்ணி நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்துருப்பாரு டியூ டு எ ஃபால் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன் த ரேட் ஆஃப் எ வீட் எ மேன் கேன் பை டென் கேஜி மோர் தன் பிஃபோர் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த டிக்ரீஸ் ரேட் பர் கேஜின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டியூ டு ஃபால் அப்படின்னா குறைஞ்சது இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து விலை குறைஞ்சிருக்கான் வீட்டோட விலை குறைஞ்சிருக்கான் அதனால ஒரு மேன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் எப்பவுமே வாங்குற அறநூறுரூபாய்க்கு வந்து கோதுமை வாங்குற இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காருனா அதோட விலை வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆனால பத்து கிலோ அதிகமாக வாங்குறாரு அப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோவோட ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி ஈஸ
பன்னெண்டு ரூபாய் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா அறநூறு ரூபாய்க்கு அவர் எப்பவுமே வாங்குற ரேட்டு கோதுமா ஸோ இருபது பர்சன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தனால அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா பத்து கிலோ வந்து அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு ஸோ டிக்ரீஸ் ரேட் பர் கேஜி வந்து எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு அந்த கோதுமையோட அந்த டிக்ரீஸ் ஆன ரேட்டுக்கு ஒரு கிலோ எவ்வளோ அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அறநூறு ரூபாய்க்கு இருபது பர்சன்டேஜ் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நூற்றி இருபது இந்த நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா பத்து கிலோ கோதுமை வாங்கியிருக்காரா அப்போ ஒரு கிலோ கோதுமை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னா பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் A trade man marks the price of his goods such that after allowing a discount of 25%, he earns a profit 10%. What is the market price of an article whose cost price is 21,000? 300. ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூறுபா இந்த பொருளை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு பொருட்கள் அதாவது என்ன அப்படினா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா பத்து சதவீதம் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்போ நான் என்ன ப்ரைஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூறுபாயா ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்னென்னா என்னோடய காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பேனாக வாங்குகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் நான் கூட ஒரு பத்து ரூபா போட்டு நான் விற்கும் போது இருபது ரூபாய்க்கு விற்றுனா எனக்கு வந்து இரநூறு பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா லாபம் இருக்குமா ஸோ அப்போ வந்து அடிஷ்னலாக என்னோடய ப்ராஃபிட் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் விற்றது வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் எனக்கு லாபம் அவர் டோட்டலாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதோட அமௌண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டை சேர்த்தா தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வருமா அப்போது எனக்கு வந்து நூறு ப்ளஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஏன்னா இங்கே பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா ப்ராஃபிட் அப்படின்றது பத்து பர்சன்டேஜ்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா நம்மளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ எனக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்பவுமே நூறு பர்சன்டேஜாக அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா இப்போது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்றது இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூறுபா அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேவா எனக்கு இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் எனக்கு கிடச்சிரு மாதிரி தான் என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ நூற்றி பத்துனா இப்போ இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் உள்ளே முன் முன்னாடி புள்ளி வச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பத்து அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது அப்படின்றது எனக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதுதான் என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் இப்போ நான் என்ன எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஒரு ப்ரைஸை மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருப்போமா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் பண்ண வேலையிலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் பர்சன்டேஜ் பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோரா இதில் என்ன மீனிங் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னாலும் நமக்கு மைனஸ் ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா அது குறைக்கிறது அப்போ இப்போ இந்த நா ஒவ்வொரு நாலு ரூபா பொருளுக்கும் நான் ஒரு ரூபா குறைக்கிறேன் அப்போ நான் எனக்கு எவ்வளோக்கு வித்துருப்பேன்னா மூணு பை நாலு அப்படின்றது என்னோட இது வந்து என்ன பண்ண மார்க் பண்ண விலை இது வந்து நான் விற்ற விலை என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது கழிக்கிறோம் அப்போ என்னோட பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குமா அதாவது ஒவ்வொரு நாலு ரூபாய்க்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ரூபா குறச்சி குறைச்சி என்ன போடுறேன் ஓகேவா அப்போ நான் நாலு ரூபா மார்க் பண்ண இடத்துல மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அந்த பொருளை எனக்கு இங்கே என்ன அப்படின்னா என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் தெரியுமா அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக செல்லிங் ப்ரைஸை ஈக்குவல் பண்ணிடுங்க அப்போ இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு மூணாவில் கேன்சல் பண்ணி இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது கேன்சல் பண்ணால் எல மூணு இருபத்தி ஒன்று மீது இங்கே இருபத்தி நாலு வருமா எம் மூணு இருபத்தி நாலு ஒன்று ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை வந்து நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா நம்மளோட மார்க்கோட ப்ரைஸ் கிடச்சிரும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஏ பர்சன் பாட் ஏ வாட்ச் ஃபார் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் லெஸ் ப்ரைஸ் இஃப் ஹீ ஹேட்
முதல்ல நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைனல் பில்லில் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு ஒருவேளை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை ஏதாவது காரணத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிஷனல் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதில் நீங்கள் பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் ஸோ இதில் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜை கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வா அந்த அந்த வாட்சோட அம் ரேட் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ வாட்சுக்கு அவர் எவ்வளோ பே பண்ணாரில் ஸோ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத ஒரு ஸ்தானம் விட்டு புள்ளி வைக்கணுமா அப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இந்த பத்தில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போது ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டை கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு மீதம் பதினெட்டு ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருமா ஸோ ஆட் பண்ணால் பதினேழு மீதம் ஒன்று அறநூற்றி இந்த அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு அப்படின்றது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது கழிகிறது ஓகேவா அப்போது அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நானூற்றி ஐ ஐநூற்றி எண்பதுலேருந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவர் எவ்வளோ அந்த வாட்சுக்கு பே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அப்படின்றது ஆன்சர் Swathi sold a bag to Ankita at a gain of 15 percentage. Ashi bought this bag from Ankita for rupees 24,000. Ankita earned a profit of 20 percentage. At what price would Swathi have bought the bag? I mean, Kate Raganga. In a night, Swathi won the bag on Ankita. I won the other Swathi, Padanan's percentage gain on the Kurthanga with the Kanga. Ashi the one even in a Pandanga, the Ankita on the Yuthina like the Enuthina with the Kanga. இதுலாம் வந்து அன்கிட்டாக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா 20 சதவீதம் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நம்ம முதல்ல வந்து அன்கிட்டாவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சலாமா ஸோ அன்கிட்டாக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு பர்சன்டேஜ் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வருமா ஸோ அன்கிட்டாவோட ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அன்கிட்டாவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது இந்த ஃப்ராக்ஷன் பண்ண என்ன பண்ணிக்கணும் முதல்ல கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டை வச்சு நீங்கள் எப்படி இது வந்து இந்த அன்கிட்டாவை இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கீழே உள்ள வேல்யூ வந்து நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேலே உள்ள வேல்யூ நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒவ்வொரு அஞ்சு ரூபா காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரூபா லாபம் வச்சு வைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங் இப்போ நமக்கு அன்கிட்டாவோட ரேட் வந்து எனக்கு என்ன தெரியும் இருபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படின்றது அவள் வந்து வித்த அதாவது வந்து அந்த ஆஷிட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா அது வித்த விலையா ஸோ அவள் வந்து வித்திருக்கா ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போது இருபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது அப்போ இந்த ஆறை வச்சு இந்த இது நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை கிடைக்கணும் நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது அப்படின்றது ஆறு நாள் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஆறு பார்ட் அப்படின்றது வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பது ரூபா நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிடைக்குமா நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பார்ட் ஸோ அஞ்சு அப்படின்ற போது நம்ம இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பதுல அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இருபதாயிரத்தி எழுநூறுரூபா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அன்கிட்டாவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் முதல்ல பார்க்கும்போது கொஷின் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் பட் நல்லா ஒரு தடவை புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ அன்கிட்டாவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து இருபதாயிரத்தி எழுநூறுபா இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்வாதி சோல்டு ஏ பேக் அன்கிட்டா அட் கெயின் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இப்போ ஸ்வாதிக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குதா அப்போது இப்போ நம்ம ஸ்வாத்தியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஸ்வாத்தியோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இது இங்கே டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வரும் இது இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அப்படின்றத நமக்கு ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு
900 வந்து 18,000. அப்போ ச்வாத்திக்கு cost price என்ன அப்படின்னா 18,000. இந்த வீடியோ புடிச்சுந்தான் like பண்ணுங்க, இல்லை இதும் புரியில் அப்படினாம் மறக்கமாக comment பண்ணுங்க, இன்னும் என்னை இம்பிரும் பண்ணும் அப்படின்ற மாறி comment பண்ணுங்க, இதும் புரியில் speed ஆருக்கு அப்படின் சொல்லிந்தீங்க அப்படின் கொஞ்சு comment பண்ணுங்க, thank you.